你怎么来了？听说你要去苏州了，还带着王小赛和叶明朗一起。对不起啊，我们三个是想一起做点事情。干嘛要说对不起呢？在你走之前，我带你去个地方吧。去哪里啊？跟我来了你就知道了。怎么会带我来这里啊？以后这儿就属于你了。什么意思啊？你把这里买下来了？嗯，这里是你的家，现在我把它买下来还给你，这也算是物归原主吧。嗯，这可不是物归原主，这是无功不受禄。这么贵重的礼物，我可承受不起。为什么？难道你不想念以前跟你爸爸在这儿生活的时光吗？当然想啊！以前的时候，我爸爸就是白手起家，一砖一瓦的有了这栋房子，所以，我也一定可以靠我自己的努力，重新买回这套房子的。我明白，每个人都有实现自己价值的方法，我相信你也一定会实现你自己的价值。但是我只是希望，尽我一切的努力去帮助你。你已经帮我的够多了，而且我真的非常感谢你可以买下这栋房子。知道他在你这里，我真的安心多了。但我希望的是，靠自己的努力，从你手里重新把它买回来，而不是作为一份无以回报、也无法承受的礼物。这么说，你是一心决定要去苏州了？嗯，那要不要考虑？把我也一起带上啊！啊！我非常看好你的个人品牌，所以我想投资它。怎么样？能不能给我个机会啊？要不然你自己怎么去做你这个独立的品牌呢？靠我一个人的努力是不够，所以我才会邀请叶楠姐、叶明朗和王小赛一起帮忙。我们想系统的研究怎么将达子秀更好的融入现代化的时尚设计当中。我们还准备组建当地的民间艺人建厂。把家乡的达子秀更好的推广出去，到时候还需要李总的大力支持哦。当然没问题啊，我现在就跟你去苏州，就算帮你打前阵。你别开玩笑了，李总，听说你已经正式接手成品百货了。网上商城才刚刚起步，艺术改造命中道远，这个时候怎么能甩手不管了呢？<笑>我有我需要完成的使命，你也有肩负的重任。高阳，我们一起努力吧，我等你回来。嗯，拜拜。这都是几十年的老手工了，这位，嗯，很漂亮。<笑>好，咱们到外头去。啊，好。我们这个绣坊啊，就是条件简陋一些。<笑>不会不会，很有特色。哎，这次多亏了您解囊相助，我们十分感谢您呐。好<笑>，应该的。那这件事儿咱们就这么定了。啊，好，就这么定了。哎，高阳，还以为你短时间不会回来啊？怎么会？我回来报道了。哎呀，你来了，太好了！我来给你介绍一下，这位是艺能购的总裁严厉先生，也是我们新的投资人
，今后咱们绣房的发展可就靠你们两位了。什么？您不用介绍了，我们认识。你们认识啊？那更好了，今后咱们的合作会更加顺畅的。你怎么来了？怎么又投资绣房了呢？发展民族产业，不是只有你一个人能做，我也能尽一份力。哎，对了，高阳啊，严总来了好几天了，和我们同吃同住。我们一直在讨论经营问题，目前也有些没落了，就等着你这个设计师啊来了。<笑>哎，对了，六姑说话了，我帮你把行李拿进去，你们接着聊啊。谢谢厂长，不客气。你之前还老说我是购物狂，我看你呀、啊、才是购物狂呢。不买则已，一买惊人，一出手就是一家工厂啊！<笑>我才不是购物狂呢，我是对绣房有信心，我是对古老传承有信心，我对民族产业也有信心，也对。什么？没什么。那你对设计师呢？有待考察。你看，这个手环是我妈妈留下来给我的，虽然不值什么钱，但是它意义很重大。现在，我把它给你。那你把这手环送给我，是什么意思啊？我是在想，你能不能以中国古典首饰为主题，可以结合苏绣，来设计一个新的系列产品，就像你之前设计的繁锦，这次可以叫古今。哦，那我再想想吧。设计是需要灵感的。哎，你先戴上吧，戴上，研究研究，说不定灵感就来了。又不是送我的，我不要。哎，还是戴上。你怎么知道不是送给你的？上次陪我去扫墓的时候，我就已经打算要送给你了。这个手环只能有一个女主人，戴上了就永远摘不下来了。佳佳，你怎么来了？李总，能不能让我重新回陈平百货工作呀？您给我这次机会，我一定好好努力。可是公司现在没有空缺的岗位啊！怎么会？陈平百货这么大的公司，不可能安插不下一个我呀！而且咱们不是又新开了电商平台吗？一定很缺人手，对吧？实话跟您说吧。严嫣然发的那份声明，让我在圈子里面名声很差，根本也没有公司愿意用我。我是实在没有办法了才来找您的，您就给我一次机会好吗？佳佳，种什么花结什么果，恐怕这次我真的帮不了你。李总，有些话我本来不想说的，要不是我帮他们陷害异能够，成名百货也。不会这么快拿到巅峰投资，对吧？难道您不是最大的受益者吗？商者逐利是我的本分，但是作为商人，我没有义务为我的竞争对手两肋插刀。我这个人啊，做人做事呢都有底线。我虽然说没有那么崇高的人格去阻止你们的手段，但是在我做过的事情里面。我也从来没有越过我自己的底线过。还有一件事情，你可能也搞错了
。你认为像朱总这种级别的投资人会盲目投资吗？排队等着巅峰投资的企业太多了，在陈明百货和亿能购之间，他大可以选择谁都不投。如果陈明百货没有足够的实力，巅峰会把投资给我吗？亏你也是在投资公司做过事情的人，这么简单道理，你看不懂。佳佳，做人啊，可以有狼性，也可以有野心，但是心术不正的人，我们陈明百货是不可能留着的。看在以前同事一场，别等保安来了以后，场面弄得太尴尬。走吧，李总，明朗，进来，都听见了。我们跟以前都不太一样了。以前，你不会让所有人难堪，尤其是对女人。做别人眼中的完美暖男，实在是太累了。还是遵从自己内心的生活比较轻松。既然我的家族对于我来说这么重要，那我就一定要拼尽全力，维护我的家族利益。所以说，你也别怪我没有时间通知严厉。他小姨的企图，站在你的角度，无可厚非。怎么了？找我有什么事吗？我要辞职。好。给我留下恭喜你，迈入新生活，宝贝。喜欢吗？走吧，让我们一起迈入新生活。报警啊！我还真就不信了，我会找不到工作。请问你是马佳佳吗？怎么了？我们是公安，请你协助我们回去接受调查。调查什么呀？你能够出现变质化妆品的事情，我们已经调查清楚了。你用多个账号在亿能够购买化妆品，故意暴晒使之变质，之后你又隐瞒情况
恶意退货，导致变质的商品再次流入市场，严重损害了企业和其他消费者的利益。这只不过是一个消费纠纷问题，应该是工商局来管吧？你这是采取极端手段，性质特别恶劣。企业有权利向公安部门报案，我们公安部门也有义务制止这种破坏生产秩序的行为。而且我们了解到。你多次在企业营业场所聚众闹事，有恶意诽谤和涉嫌欺诈等行为。群众闹事真的不是我做的呀，你们是不是搞错了呀？我没有别的。请你配合我们，回去接受调查您怎么回来了？听说巅峰资本的投资已经到位了。嗯，你也开始在建立我们陈明百货自己的线上平台了。是，您消息还真够灵通的。本来我还想着这件事情正式上线了之后再给您一个惊喜呢。说实话，我已经很惊喜了。你做的。你做的非常优秀。今天我去商场里楼上楼下转了一圈，财务报表我也看了。你用事实证明，我已经老了，很多想法都跟不上时代了。爸，很多创新都归功于传统，如果没有您，就不会有现在的我，更不会有陈明百货的未来。好，现在我把陈明彻底交给你，大胆的往前走，向着自己理想的方向。我相信，陈明在你的手里会越来越好。你是我的骄傲。经历了，经历了。Hello， 所有在场的朋友们，都是一能够同呼吸、共命运、亲密的战友，一能够能够度过最难的这时刻，也全是靠大家，靠你们的辛苦，靠你们的努力，还有最重要的，靠你们的支持。我一直以来都是不太会说话的一个人，但是今天，我要真心感谢大家。举起大家的酒杯，跟我干一杯，来吧，所有人，来，来，一起干杯 ，Cheers， Cheers。谢谢大家，我也来替我们所有的员工，敬我们几位一能够的好朋友一杯，高小姐，啊，黄小姐。叶总，还有小赛哥，真的是非常感谢你们的仗义相助，因为你们的及时援手，我们亦能够这次的假货事件才得以水落石出。再加上高小姐的反姐系列，让我们大火了一把。还有黄小姐请来的名模和明星的助阵，再加上叶总和小赛哥策划的国货先锋系列，也是大获成功。咱们亦能够算是彻底的绝处逢生了。我敬大家。好、oh.。